നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മായ പീതാമ്പരൻ വി പി എസ് ലൈക് ഷോ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എം എൻ എം ഗ്യാസ്ട്രോ കെയർ ഇന്ത്യ എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്തെല്ലാം വൈറസുകളാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയ ഒരു ലിവറിൻ്റെ ഒരു നീർക്കെട്ടിനാണ് നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും വൈറസ് ഏതെല്ലാം വൈറസുകളാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി സി ആൻഡ് ഇ ഇതാണ് നാല് തരം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് അല്ലാതെയും ഉണ്ടാകും ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ വിൽസൻസ് ഡിസീസ് ഇങ്ങനെ പല രോഗങ്ങൾ കാരണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം ഈ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയുമാണ് നമുക്ക് ഫീക്കോ ഓറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് മലിനമായ ജലം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിലൂടെ പകരുന്നതാണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആൻഡ് ഇ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് സി നമുക്ക് ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് നീഡിൽ അതായത് മറ്റൊരു രോഗി ഉപയോഗിച്ച് നീഡിൽ ഷെയറിങ്ങിലൂടെയോ ഈ രോഗാണുള്ള ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടക്കുന്നതിലൂടെയോ പിന്നെ സെക്ഷൽ കോൺടാക്റ്റിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ അമ്മ അതായത് രോഗബാധയായ അമ്മയിൽ നിന്നും കുട്ടിയിലേക്ക് പകരുന്നത് ഇതാണ് നാല് രീതിയിലാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഒ സി ഒ പകരുന്നത് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണമായ ഒരു പനിയോ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷീണമോ വിഷപ്പില്ലായ്മ ഛർദി ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അതൊരു ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം ഈ സിംറ്റംസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് രോഗി കണ്ണിലോ മൂത്രത്തിലോ മഞ്ഞ കാണുകയും അങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് എന്നുള്ളത് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ ആദ്യം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം കാരണം പിലിറൂബിൻ എത്രയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ മഞ്ഞയുടെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന നിർവീക്കം എത്ര ഉണ്ടെന്നറിയണം അതിന് നമ്മൾ ലിവർ എൻസൈൻസ് ആയ എ എസ് ടി എ എൽ ടി മുതലായ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനും പിന്നെ ഇത് എന്ത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എ ഒ ബി ഒ സി ഒ ഇ ഒ ഇതിൽ ഏത് വൈറസ് ആണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഒരു രോഗി മഞ്ഞപ്പിത്തമായിട്ട് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന പരിശോധനകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് എല്ലാ രോഗികളും മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടിട്ട് വൈറസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽറൂബിൻ്റെ അളവ് കണ്ടിട്ടാണ് ബിൽറൂബിനും ലിവർ എൻസൈൻസിൻ്റെയും ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളിവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഈ ചില രോഗികളെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മുതൽ നാലാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ നാല് മുതൽ ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലോ രോഗി കംപ്ലീറ്റായി രോഗ വിമുക്തനാവുകയും വീട്ട് പിന്നെ സാധാരണ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാനല്ലേ സാധിക്കാം എന്നാൽ ഒരു വൺ ഒരു ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾ സിറ്റുവേഷനിൽ ലെസ് ദൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനമുള്ള ആളുകളിൽ അത് സിവിയറായ ഗുരുതരമായ ഒരവസ്ഥയായ അക്യൂട്ട് ലിവർ ഫെയിലിയറിലേക്ക് വരെ പോവാം അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കരൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകളൊക്കെ വേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ അത് ഏത് രോഗിക്കാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് അങ്ങനെ പോവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളാണ് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് വാച്ച് ചെയ്യുക ക്ലോസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അവരുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച രോഗികൾ പലപ്പോഴും പഥ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഉപ്പ് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ പല പല അഡ്വൈസസ് പലരും പറയും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സത്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പഥ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബട്ട് ആൻഡ് ഈവൻ ഈ ഉപ്പ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം കൂടുതൽ രോഗി ക്ഷീണം കൂടുകയാണ്
അത് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് പേഷ്യൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയാലും വൈറസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും വൈറസിൻ്റെ ഇത് രോഗിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ദോഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രോ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അല്ല ചില ആളുകളിൽ കണ്ടിന്യൂഡ് ലിവർ ഇൻസൾട്ട് അതായത് ലിവറിൽ നേർക്കെട്ട് വന്നും പോയും ഇരുന്ന് അത് ലിവർ ഫൈബ്രോസിസിലേക്കും ലിവർ സിറോസിസ് വരെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ ക്ലോസ് വാച്ച് വേണ്ട നമ്മൾ കൂടുതൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം ടെസ്റ്റുകൾ സ്കാനുകൾ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ സിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് എല്ലാ രോഗികളും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയോ സിയോ ബാധിച്ച എല്ലാ രോഗികളും ആക്ച്വലി സിംറ്റമാറ്റിക് ആവണമെന്നുമില്ല നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളിൽ മാത്രമേ ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ആൾക്കാർക്കാണ് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സി ഇസ് പോസിറ്റീവ് പക്ഷെ അത് പലരും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്ക്രീനിങ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എല്ലാവരും ഈ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുകയും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുമുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഗുരുതരമായ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പകരുന്നത് എങ്ങനെ വരുന്നത് തടയാം അത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആണെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ മലിനമായ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കൂടിയാണ് പകരുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ സേഫായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മലിനം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ചില നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് പിന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയിന് വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം വാക്സിൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആണെങ്കിലും സി ആണെങ്കിലും നീഡിൽ പ്രാക്ടീസസ് മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിച്ച് നീഡിൽ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ സേഫായിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും ഇത് ചില സേഫായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാബ്സ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു യൂ റിപ്പീറ്റഡ് യൂസ് ഓഫ് നീഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ പകരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പിന്നെ ഈ വാക്സിൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിന് വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രെസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി നൽകുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.